بسم الله الرحمن الرحيم சகோதரிகள் சகோதரிகள் சேர்த்தல கேளு சகோதரிய சைடுல ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு அதாவது மூணு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளவு சுருக்கமா சொல்ல முடியுமா சொல்லிரானா முதல் கேள்வி என்னவென்று சொன்னால் முஸ்லிம்கள் தேவ தூதர்கள் பற்றி அதாவது ஏஞ்சல்ஸ் பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள் மலக்குகள் என்று சொல்வார்கள் அரபியில் தேவ தூதர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் அப்போ இறைவன் ஏஞ்சல் அதாவது தேவ தூதர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு படைப்பையும் படைத்திருக்கிறான் அந்த படைப்பு எப்படிப்பட்ட படைப்பு என்று சொன்னால் அவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து நம்மளை மாதிரி முடிவெடுக்க மாட்டார்கள் நம்ம செய்யலாமா வேண்டாமா என்று நம்ம முடிவெடுத்து செயல்படுறோம்ல இப்படி அவர்கள் சுயமாக முடிவெடுக்கக்கூடிய மக்கள் அல்ல இறைவன் என்ன கட்டளைக்கிட்டானோ அதை அப்படியே செய்வார்கள் இப்படிப்பட்ட நம்ம கணக்கில் அடங்காத இப்படிப்பட்ட இறை தேவ தூதர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பொதுவான நம்பிக்கை குறிப்பாக வேற கேள்வி கேட்டால் நம்ம அதிகமாக பேசுவோம் அடுத்து பெண்களினுடைய உரிமையை அதாவது லிமிட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு வரை வரை வரையறுக்கக்கூடிய முறையில் திருக்குறான் வசனம் இருக்கிறதா இந்த கேள்வியை எந்த கோணத்தில் கேட்டாங்கன்னு நமக்கு தெரியல அதாவது பெண்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்படுகிறதா என்ற கோணத்தில் கேட்டால் இல்லை லிமிட் பண்ணப்படுதுன்னா கட்டாயமாக எல்லோரும் உரிமையும் என்ன செய்யப்பட தான் செய்யும் லிமிட் பண்ண தான் செய்யணும் ஏனென்று சொன்னால் நாம இறைவனுடைய படைப்பு இறைவன் நம்மை படைத்தவன் அப்ப இறைவன் என்ன செய்வான் இதை செய்ய இதை செய்யாதேன்னு கட்டளை இடுவான் அப்ப அந்த கட்டளை இட்டாலே என்ன அர்த்தம் நமக்கு என்ன இருக்குது கட்டுப்பாடு இருக்கு இப்போ கம்பெனியில வேலை செய்கிறேன் என்று சொன்னால் கம்பெனியில வேலை செய்யக்கூடிய தொழிலாளிக்கு கம்பெனி ஏதாவது கட்டுப்பாடு விதித்திருக்குமா என்று சொன்னால் கட்டாயம் விதிச்சிருக்க வேண்டும் அப்படி விதிக்கலன்னு சொன்னா இப்ப இவன் முதலாளியா அவன் முதலாளியா தெரியாது கரெக்டா விதிச்ச பிறவே சில இடத்துல குழம்பு இருக்குது ஆகவே பொதுவான அளவுகோல் என்னவென்று சொன்னால் கட்டாயமாக வரையறை இருக்கும் ஆனால் பெண்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்பட்டிருக்கதா இப்படி கேட்டால் இல்லை உரிமை மறுக்கப்படவில்லை பெண்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உரிமை கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட உரிமை கொடுக்கப்படுகிறது இதில் என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆண்களை படைத்தது இறைவன் பெண்களை படைத்தது யாரு இறைவன் அப்ப ஆண்களுக்கு பலம் என்ன பலகீனம் என்னன்னு யாருக்கு நல்லா தெரியும் இறைவனை நல்லா தெரியும் பெண்களுடைய பலம் பலகீனம் யாருக்கு நல்லா தெரியும் இறைவன் நல்லா தெரியும் அப்ப இவர்கள் சரியான முறையிலே பரஸ்பரம் ஒத்துழைத்து வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் எப்படிப்பட்ட வரைமுறை உரிமைகள் கடமைகள் நல்ல வழங்கிடுங்க வார்த்தையே பரஸ்பரம் உள்ள உரிமைகள் கடமைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை மிக தெளிவாக யாரால் சொல்லித்தர முடியும் யார் சொல்லித்தர முடியும் இறைவனால் மட்டும் சொல்லித்தர முடியும் அப்ப இறைவன் சொல்றா உங்களுக்கு உள்ள உரிமைகள் கடமைகள் இவைகள் இந்த விஷயத்தில் நீங்க சந்தோஷமான முறையில் இதை திருப்தியாக நடைமுறைப்படுத்துங்கள் மன நிம்மதி உங்களையும் உள்ளத்துக்கு நிம்மதி வேண்டுமா இதை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் அதே போல ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களது கடமைகள் உரிமைகள் இவைகள் இவைகளை நீங்கள் சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்துங்கள் இப்படி நடைமுறைப்படுத்தினால் பரஸ்பரம் ஒத்துழைத்து இந்த விஷயங்களை செயல்பாடு செயல்பாட்டிலே கொண்டு வந்தால் என்ன செய்யலாம் எந்த மன நிம்மதி தேடமோ அந்த நிம்மதியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால் அமெரிக்காவிலே ஒரு பெண் ஒரு புத்தகம் எழுதுகிறாங்க பல பேர் என்ன செய்வாங்க பெண்களுக்கு ஆண்களை போல உரிமை வேண்டும் என்று சில பேர் பேசுவாங்க ஆண்களை மாதிரி பெண்கள் நடந்தால் அது பெண்களுக்கு உரிமை இல்லை அது பெண்களுக்கு இழைக்கப்படக்கூடிய அநீதினு தான் நீங்க பார்க்கணும் ஏனென்று சொன்னால் ஆண்கள் உழைத்து சம்பாதித்து சிரமப்பட்டு குடும்பத்தை காப்பாற்றக்கூடிய திராணி உள்ளவர்கள் அப்போ அவர்கள் உழைக்க வேண்டும் பெண்கள் என்ன செய்யணும் வீட்டிலே வைத்து பக்குவமாக கண்ணியமான முறையிலே பராமரிக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு அதை குடும்பத்தை பராமரித்து மகிழ்ச்சியாக வாழக்கூடிய அப்படிப்பட்ட ஒரு செட்டப் தான் அவங்களுக்கு மிக பொருத்தமானது அப்போ அதை விட்டுட்டு இல்லை நீங்களும் ஆண்களை போல ஓடி உழைத்து சிரமப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை பெண்கள் தங்களுக்கு உரிமை என்று கருதினால் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க தங்களுக்கு மேல் இழைக்கப்படக்கூடிய அழுதியை உரிமையை நினைத்துக் கொள்கிறார் என்று தான் அர்த்தம் ஒரு பெண் அவ ஃபெமினிஸ்ட் என்று கேள்விப்பட்டீங்களா ஃபெமினிஸ்ட் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு ஆண்களை மாதிரி உரிமை இருக்கணும்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் ஆண்கள் மட்டும் தான் செய்ய முடியுமா நானும் செய்வேன் இப்படி சொல்லக்கூடியவர் யார் ஃபெமினிஸ்ட் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த ஃபெமினிஸ்ட் அந்த அந்த பெண்ணுடைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அவங்க ஒரு புக் எழுதுறாங்க இந்த புக்கினுடைய தலைப்பை கட்டால் நீங்கள் உண்மையிலே ஆச்சரியப்படுவீங்க ரெண்டு திருமணம் செய்து விட்டு ரெண்டு திருமணத்திலே ஃபெயிலியர் மூன்றாவது திருமணம் செய்து விட்டு அந்த திருமணத்திலே வெற்றிகரமான முறையிலே வாழ்கிறார்கள் வாழ்ந்து விட்டு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இப்படி எல்லாரும் வாழ்ந்தால் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு புக் எழுதுறாங்க புக்கினுடைய தலைப்பு என்ன தெரியுமா த சரண்டர்ட் ஒய்ஃப் ஆச்சரியமாக இருக்கே இல்லையா ஒரு ஃபெமினிஸ்ட் எழுதுவாள் இப்படி புக்கு த சரண்டர்ட் ஒய்ஃப் அதாவது ஆணிடம் சரணாகாதி சரணாகதி அடைந்த மனைவி அப்படின்னு தலைப்பு இதை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஆனால் அவன் இப்போ என்ன சொல்கிறா இப்படிப்பட்ட முறையில் வீட்டில் என்ன செய்ய
அப்ப கார ஓட்டுற கண்ட்ரோல் யார்ட்ட இருக்கும் டிரைவர்ட்ட இருக்கும் ஆனா முக்கியமான பார்ட்டி யாரு இதுல யாரு விஐபி அப்ப கண்ட்ரோல் உள்ளவன முக்கியமான ஆளு இல்ல அப்ப என்ன செய்யணும் டிரைவர்ட்ட சார் உங்களுக்கு முழு பொறுப்பு கொடுத்துட்ட கரெக்டா கொண்டு போய் சேர்த்துங்க சார் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு சரண் அடைஞ்சாச்சு சொல்லிரணும் ஆனா பொறுப்பு யாருக்கு எங்க போகணும் எங்க வரணும் எங்க நிறுத்தணும் யாரு சொல்லுவா யாரு சொல்லுவாங்க விஐபி தான் சொல்லுவாரு இந்த மாதிரி ஸ்டைலா தான் சரண்டர் பண்ணணும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நிம்மதியாக வாழ முடியாது ஆஃபீஸில் போனால் இப்போ கூட ஃபெமிலிஸ்ட் தான் ஆனால் வீட்டில் இந்த அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம அப்படி இருக்குன்னு சொல்ல வரலை எதுக்கு இந்த கருத்தை நம்ம சொல்ல வரோம் என்று சொன்னால் மிகச்சரியாக இந்த பெண் மற்றவர்கள் சொல்வதை விட மிக துல்லியமாக யார் எப்படிப்பட்ட முறையிலே செயல்பட வேண்டும் என்று யாருக்கு சொல்ல முடியும் இறைவனுக்கு மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஆக அந்த வகையிலே திருக்குறான் சில வழிமுறைகளை காட்டுகிறது அது மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது அப்படி வாழ்ந்தால் மன நிம்மதியை நிச்சயமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் குறிப்பாக ஏதாவது ஒரு பகுதி இருந்தது என்று சொன்னால் பின்னாடி கேள்வி வந்தால் நமக்கு அதுக்கு